আজকে আমাদের ব্যাংককে চতুর্থ দিন আর আজকে আমরা যাচ্ছি পাটায়া আমাদের গাড়িও এসে গেছে এখান থেকে পাঠায় যাবো পাঠায়াতে আমরা কয়েকটা সাইট সিন করবো কয়েকটা সাইট সিন মানে যে কটা সাইট সিন ওখানে ফেমাস আছে নংলোজ গার্ডেন টাইগার পার্ক পাঠায়া বিচ জমিটেন বিচ ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেটা করে আমি আবার এই গাড়িটা করেই ব্যাংককে ফিরবো কারণ কালকে মর্নিংয়ে আমাদের ফ্লাইট আছে তো আমাদের ব্যাংককে ফিরতেই হবে তো সেই জন্য এই গাড়িটা আমি দশ ঘন্টার জন্য বুকিং করেছি তো দশ ঘন্টার জন্য এটা পড়েছে সাড়ে তিন হাজার ভাট এছাড়া যদি এক্সট্রা আওয়ার্স লাগে ধরুন আমাদের এক ঘন্টা এক্সট্রা লেগে গেল তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তিনশো ভাট এক্সট্রা পড়বে তো আমরা এক্ষুনি স্টার্ট করব মোটামুটি সাড়ে নটা বাজে এখন পাটায় যেতে দেড় থেকে দু ঘন্টা সময় লাগবে একশো একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা ঠিক কথাই কিন্তু রাস্তা এত স্মুথ এবং মানে এত ভালো রাস্তা যে দেড় দু ঘন্টার মধ্যে আশা করি পৌঁছে যাব এখানেই হয় নাইট মার্কেট জট ফেয়ার ওপরে আই বাটনে ক্লিক করে জট ফেয়ারের ভিডিওটা আপনারা দেখে নিতে পারেন গাড়িটা সত্যি খুব সুন্দর আমরা গাড়িতে বেস্ট অফ অরিজিৎ সিং শুনছি গাড়িতে ওয়াইফাইও আছে এবং এটা ইউটিউবে চলছে বেস্ট অফ অরিজিৎ সিং এই গাড়িটার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমার ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন যদি আপনারা বুক করতে চান তারা কন্ট্যাক্ট করে বুক করে নিতে পারেন আমরা মোটামুটি একশো তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা চলে এসেছি আশি মিনিট আমাদের লাগলো পাটায়া পৌঁছাতে এখন পৌঁছাতে বলবো না ঠিক পাটায়া থেকে একটু আগে আছি আমরা রাস্তায় আমি দেখলাম সিরাচা পাটায় থেকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার আগে লেফট টার্ন যদি আপনারা নিয়ে নেন তো ওখানে যদি সিরাচায় যান সিরাচাতেও একটা টাইগার পার্ক আছে তো আমরা যেহেতু পাটায়ার টাইগার পার্কটাই যাবো সেই জন্য আমরা সিরাচায় গেলাম না আমরা ডিরেক্ট পাটায়া চলে যাচ্ছি প্রায় এসেই গেছি এখানে কুড়ি কিলোমিটার দেখাচ্ছে আমরা পৌঁছে গেছি স্যাংচুরি অফ ট্রুথে তো গাড়ি একদম ভেতরে পার্কিং করা হয়েছে পার্কিং করার পর আমি ওখানে টিকিট কাটতাম এক একজনের টিকিট পড়লো পাঁচশো ভাট করে আর বারো বছর অব্দি বাচ্চাদের টিকিটের চার্জ আড়াইশো ভাট তো আমরা ভেতরে চলে এসেছি টিকিট নিয়ে টিকিট কাটার সঙ্গে সঙ্গে ওরা একটা ব্রোশিওর প্রমিট করেছে যে ব্রোশিওরটাতে আপনি স্যাংচুরি অফ ট্রুথের পুরো ম্যাপটা পাবেন আর ম্যাপটার সাথে সাথে আপনি স্যাংচুরি অফ ট্রুথে ট্রুথের পুরো গাইড বুকটাও পাবেন কোথায় কি আছে কিভাবে যাবেন এর হিস্ট্রি কি এভরিথিং এতে লেখা আছে চলুন ভেতরে যাওয়া যাক এটা স্যাংচুরি অফ টুথের মন্দিরটা সবাই এখানে ছবি তুলতে ব্যস্ত পাটায় অ্যাকচুয়ালি সিসাইডে অবস্থিত তো এটাই হচ্ছে গালফ অফ থাইল্যান্ড এরই ধারে পাটায় এরই ধারে জমেটিন বিচ পাটায় বিচ সব কিছু এরই ধারে ধীরে ধীরে ক্রমশ আমরা এগোবো আর ক্রমশ এগুলো এক এক করে আপনাদেরকে দেখাবো পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা লাইন রয়েছে এই লাইন থেকে এই লাইনটা দিয়ে আমরা নিচে নামবো ওখানে একটা ব্রিজ করা আছে এই সমুদ্রের ওপর দিয়ে সেটা ক্রস করে আমরা স্যাংচুরি অফ ট্রুথে পৌঁছাবো আমরা নিচে নামছি আস্তে আস্তে দারুণ একটা অ্যাটমসফিয়ার পাখির ডাক ঝিঝি পোকার ডাক সঙ্গে জলের আওয়াজ
বেশ একটু খাড়াই সিঁড়ি পুরোটাই কাঠের আচ্ছা এখানে কিন্তু ছোট ড্রেস বা হাফ প্যান্ট এগুলো কিন্তু একদম অ্যালাউড না তো আমার মেয়ে আজকে হাফ প্যান্ট পরে এসেছিল তো পরে আবার এটা ওকে পড়াতে হলো কারণ এখানে ছোট ড্রেস একদমই অ্যালাউ না অ্যাটলিস্ট হাঁটু অবধি ঢাকা থাকতে হবে অ্যাটলিস্ট তার থেকে ছোট পড়া যাবে না মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ওটাই যে হাঁটু অবধি ঢাকা থাকতে হবে এনিওয়ে আমরা প্রায় নিচে নেমে গেছি মোটামুটি পঞ্চাশ ষাটটা মতো সিঁড়ি আছে সিঁড়িটা একটু খাঁড়াই কারোর পায়ে যদি মানে কারোর যদি হাঁটুতে প্রবলেম থাকে বা ব্যথা থাকে তাতে একটু নামতে অসুবিধা হবে বাট নামতে পারলে জায়গাটা খুব সুন্দর আটকে যাবে स्वेच्छासेवक चले এই যে মূর্তিগুলো বা পিলার গুলো তৈরি হতে দেখছেন এগুলো কিন্তু এই মন্দিরের জন্যই তৈরি হয়ে চলেছে এখন কাঠগুলোকে দেখুন চেরাই করা হয়েছে চেরাই করে এগুলোকে ব্লক তৈরি করা হয়েছে ব্লকের পরে সেগুলোকে কেটে কেটে মূর্তি বানানো হচ্ছে যখন অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই মূর্তিগুলো বানানো হচ্ছে ওখানে একটা মূর্তি শপও রয়েছে আপনারা চাইলে এখান থেকে ছোটোখাটো মূর্তি কালেক্টও করতে পারেন প্রসঙ্গ তো বলে রাখি এই স্যাংচুরি অফ ট্রুথ কিন্তু পুরোটা কাঠের তৈরি পুরোটা উডেন প্রথম একটা মডেল তৈরি করা হয়েছিল স্যাংচুরি অফ ট্রুথের এই ঘর তারপর এটাকে ওইখানে নিয়ে গিয়ে রূপ দেওয়া হয়েছিল স্যাংচুরি অফ ট্রুথ মিলিয়ানিয়ার বিজনেসম্যান লেক ফেরিয়াফানের হাত ধরে উনিশশো সালে কিছুটা কাসেল এবং কিছুটা মন্দিরের আদলে তৈরি শুরু হয় এই মিউজিয়াম এবং প্রায় একচল্লিশ বছর পর এখনও কিন্তু এটির কাজ অসম্পূর্ণ তবে আশা করা যাচ্ছে দু সালের মধ্যে এর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এলিফ্যান্ট রাইডিংও করা হয় আর এলিফ্যান্ট রাইডিং ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে হর্স রাইডিং আছে বোটিং আছে তো সব কটার কিন্তু আলাদা আলাদা চার্জ আছে সব কটার ইন্ডিভিজুয়ালি চার্জ আছে যেটা আপনারা টিকিট কাউন্টারে গেলেই দেখতে পাবেন আমি ভেতরে যাচ্ছি ভেতরটা এবার দেখাবো আপনাকে
সুন্দর কাসেলটায় ঢোকার পরে কুজলাম এই হেলমেটটা দেওয়ার কারণ যেহেতু এটা সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি এবং এখনো পর্যন্ত অসম্পূর্ণ সেই জন্য ফর সেফটি রিজন এই হেলমেটটা দেওয়া হয়েছে যাতে ওপর থেকে কোনো কাঠ খুলে মাথায় পড়ে মানুষ চোট না পায় এই সত্যের অভয়ারণ্য কিন্তু বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণে তৈরি এই সিঁড়িটা দেখে কিছু মনে পড়ছে আপনাদের মনে পড়ছে কোনো স্প্যানিশ মুভির কথা আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন বা অনেকেই জানেন না বিখ্যাত স্প্যানিশ সিরিজ মানি হাইস্টের ছোট্ট একটি অংশের শুটিং কিন্তু হয়েছিল এই স্যাংচুরি অফ ট্রুথে দেখুন পুরো ব্যাপারটা পুরোটা কাঠের কাঠের তৈরি পুরোটা মানে বাইরে ভেতর পুরোটা কিন্তু উডেন কি অসাধারণ লাগছে মানে কত সময় লেগেছে এই কাজটা করতে কত টাইমিং লেগেছে একটা একটা করে সমস্ত জিনিস তৈরি করা প্রতিটা স্কালচার প্রতিটা পিলার অসাধারণ পাটায়া আসলে অবশ্যই আসুন ওয়াকিং স্ট্রিট আপনারা নিশ্চয়ই যাবেন ওয়াকিং স্ট্রিট তো ফেমাস নিশ্চয়ই যাবেন ওয়াকিং স্ট্রিটে বাট এটা তো একবার আসুন ঘুরে যান মূর্তির সাথে সাথে এখানে রয়েছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গণেশ এবং আরো অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আর এই স্যাংচুরি অফ ট্রুথ মিউজিয়ামের প্রতিটা কাঠের ভাস্কর্যে খোদাই করা আছে মানুষের জীবনের সাতটি সত্য আর এই সাতটি সত্য বিস্তারিতভাবে জানতে হলে আপনাদের দেখতে হবে আমার ডেসক্রিপশন বক্স যেখানে দেওয়া রয়েছে এই সাতটি সত্যের লিঙ্ক শিবের মূর্তি মহাদেব আমাদের
এখানে প্রচন্ড সমুদ্রের হাওয়া কথা বোধহয় কিছু শুনতে পাবেন না আপনারা কিন্তু দেখুন পুরো যে মন্দিরটা করেছে পুরোটা কাঠের তৈরি মানে আমি শুধুমাত্র ভাবছি যে এটা করলো কিভাবে ইটের স্ট্রাকচার হয় পাথরের স্ট্রাকচার হয় একরকম আর পুরোটা কাঠ কেটে 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 তৈরি করে জয়েন্ট করা অনেক খাটে গিয়ে এখনও ওপরে একটু রিপেয়ারিং এর কাজ চলছে বা ভেতরে বেশ কিছু নতুন মূর্তিরও কাজ চলছে কিন্তু পুরোটাই কাঠ কেটে আমি দেখালাম আপনাদেরকে পুরোটাই কাঠ কেটে তৈরি হচ্ছে ওই যে দূরে মন্দিরের ওপরে যে তিনটে মাথা দেখতে পাচ্ছেন ওটা কিন্তু ব্রহ্মার মূর্তি ভালো করে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই দেখুন এগুলো কাঠের কাঠের খিল দিয়ে জয়েন করা হচ্ছে ফের এক দিয়ে এগুলোকে জয়েন করা হচ্ছে করে তারপর এগুলোকে পলিসিং করে ফিটিং করা হচ্ছে তো কাটায় আসলে অবশ্যই একবার ঘুরে যান স্যাংচুরি অফ ট্রুথে ভালো লাগবে পাটায় আর বাকি অংশগুলো আপনারা দেখতে পাবেন পরবর্তী ভিডিওতে দেখতে থাকুন এক্সপ্লোরার শুভময় আর অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন